ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜாவாவில் டாப் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஓகே அதாவது கிளாஸ் இது வந்து ஒரு கிளாஸு பட் அதோட கிளாஸ் நேம் என்னென்னு பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஓ மட்டும் கேபிட்டல் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஜாவா டாட் லேங் டாட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இஸ் அ ரூட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஹேராக்கி நம்ம ஜாவாவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு தௌசண்ட்ஸ் கிளாஸஸ் இல்லை டென் தௌசண்ட் கிளாஸஸ் எல்லா கிளாஸஸ் இருக்கும் பட் எல்லா கிளாஸஸ்க்குமே டாப் கிளாஸ் அதாவது எல்லா கிளாஸஸ்க்குமே ஃபஸ்ட்டு டாப் லெவலில் உள்ள பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் தான் ஓகே எவ்வரி கிளாஸ் ஹேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஹஸ் அ சூப்பர் கிளாஸ் நீங்கள் ஒரு கிளாஸுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு நீங்கள் வந்து பேஸ் கிளாஸ் கொடுக்குற அவசியம் இல்லை ஆனால் பை டிஃபால்ட்டாக ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் வந்து அதுக்கு பேஸ் கிளாஸாக இருக்கும் ஓகே அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க டேஸ் கிளாஸ் இஸ் த டாப் ரூட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஹேராக்கி ஜாவாவில் வந்து ஒரு தௌசண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கலாம் இல்லை டென் தௌசண்ட் கிளாஸஸ் இருக்கலாம் இந்த கிளாஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து டாப் லெவல் கிளாஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அது கீழே தான் மற்ற எல்லா கிளாஸஸ்மே வரும் இது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோ இன்டர்வியூவில் கேட்குறக்கான கொஸ்டின் ஓகே இட் இஸ் அல்டிமேட் ஆன்சஸ்டர் ஃபார் ஆல் த கிளாஸஸ் இன் த ஜாவா ஓகே வேரியபிள் ஆஃப் டைப் ஜா ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி யூஸ் டு ரெஃபர் ஆப்ஜெக்ட் இது இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் என்ன பண்ணணும்னா எல்லா வேரியபிளுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்க்கு எனக்கு கிளாஸ் நேம் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து ஒன் கொடுக்குறேன் ஈக்குவல் டு டென் ஒரு இன்டிஜர் மேப் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டூ வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ஃப்ளோட் மேப் பண்ணலாம் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ வந்து டபுள் கோட்ஸில் ஹலோ கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு நான் மேப் பண்ணலாம் இப்போ நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லை டென் ஒன் கொடுத்தா டென் பிரிண்ட் ஆகுது டூ கொடுத்தா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ கொடுத்தா ஹலோன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் கூட இதோட மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் மேப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு வே ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வேரியபிள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பற்றி என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அறையில் உள்ள வேரியபிள் கூட ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த வேரியபிள் ஆஃப் டைப் ஆப்ஜெக்ட் கேன் ஆல்சோ ரெஃபர் டு எனி அறை ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்ட்டு ஏ ஆஃப் எம்டி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஈக்குவல் டு டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ மீனிங்காக ஏ ஆஃப் ஜீரோ வந்து டென்னு ஏ ஆஃப் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி இப்போ நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பேஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்தேன் ஏ ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ நான் நம்ம சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஆல் அதர் கிளாஸஸ் ஆர் சப் கிளாஸஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட்ஸ் தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எ சூப்பர் கிளாஸ் ஃபார் ஆல் த ஆல் தர் கிளாஸஸ் டு அசைன் த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டு அனதர் ஆப்ஜெக்ட் டைப் காஸ்டிங் இஸ் நீடட் நீ வந்து டேட்டா டைப்பை மேட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது டேட்டா டேட்டா வேரியபிள் இல்லை அரை வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறனா ப்ராப்ளம் கிடையாது சப்போஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டு நீங்கள் அசைன் பண்ண போகிறீங்கன்னா டைப் காஸ்டிங் வந்து ரெக்வர்ட் டைப் காஸ்டிங் மட்டும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பேஸ் ஓபி ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் டைம் அதோட ஆப்ஜெக்ட் ஓபின்னு கொடுத்துருங்க ஈக்குவல் டு நியூ சாம்பிள்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ சாம்பிள் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை நம்ம மேப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டைப் காஸ்டிங் ரெக்வர்டு பாருங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஆஃப் ஓபி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மீனிங் என்னது அதை வந்து டைப் காஸ்டிங் பண்ணுறேன் டைப் காஸ்டிங் நம்ம ஃபோர்ஸ் டைப் கன்வெர்ஷன் அந்த ஓபியை வந்து நம்ம சாம்பிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ளோன் எனக்கு இங்கே வந்து மெத்தட் நேம் வந்து க்ளோன் அதோட ரிட்டன் டைப் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா இதோட டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிடலாம் க்ரியேட்ஸ் அ நியூ ஆப்ஜெக்ட் தட் இஸ் சேம் அஸ் ஆப்ஜெக்ட் பீங் க்ளோன்ட் அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பூலியன் ரிட்டன் டேட்டா டைப் வந்து பூலியன் ஸோ பூலியன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு பார்க்குறது ஸோ என்ன மெத்தட் நேம்னா ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கலாம் செக் பண்ணுறது ஓகே ஓகே பூலியன் ஈக்குவல்ஸ் இப்போ ரிட்டன்ஸ் ட்ரூ வேல்யூ மீன்ஸ் ஈக்குவல் ட்ரூ ஆனால் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்மே ஈக்குவல் இல்லைன்னா அது ஃபால்ஸ் ஓகே வாய்டு ஃபைனலைஸ் ஸோ இது வந்து ரிட்டன் டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு மெத்தட் நேம் வந்து ஃபைனலைஸ் கால்டு பிஃபோர்
நோட் இஃப் என்ன ரெசியூஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த்ரெட் வெயிட்டிங் அந்த இன்வோக்கிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போ வந்து நீங்கள் ஏப்ட த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த த்ரெட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா ஒன் நோட்டிஃபை வாய்டு நோட்டிஃபை ஆல் இந்த ரிசியூம் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஆல் த்ரெட்ஸ் ஓகே என்னென்ன த்ரெட்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா த்ரெட்ஸையும் நீங்கள் நம்ம ரன் பண்ண வைக்கலாம் தட் இஸ் கால்ஸ் நோட்டிஃபை ஆல் அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் மெத்தட் நேம் வந்து டூ ஸ்ட்ரிங் ரிட்டன் டேட்டா டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் ரிட்டன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து என்ன இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மெட்டும் ரிட்டன் பண்ணும் வாய்டு வெயிட் ஃபார் வாய்டு வெயிட் லாங் மில்லி செகண்ட் இப்போ ஏன்னா ஏதாவது ஒரு இது நம்ம த்ரெட்டிங் கான்செப்டில் அந்த த்ரெட்டை கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும்னா எவ்வளோ நேரம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுக்குறது தான் ஸோ இப்போ மெத்தட் நேம் வாய்டு டேட்டா ரிட்டன் டேட்டா டைப் வந்து மெத்தட் நேம் வந்து மெத்தட் நேம் வந்து வெயிட் ரிட்டன் டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு ஓகே இந்த தான் மெத்தட்ஸ் ஓகே இந்த மெத்தட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கெட் கிளாஸ் நோட்டிஃபை நோட்டிஃபை ஆல் அண்ட் வெயிட் ஆர் டிக்ளேர்ட் அஸ் ஏ ஃபைனல் இந்த மெத்தட்லாம் ஃபைனல் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது ரிமைனிங் மெத்தட்ஸை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் மெத்தட் வந்து கம்பேர்ஸ் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டன்ஸ் ட்ரூ இஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது ஈக்குவல் அது ஃபால்ஸ் அதை ஓகே சொல்லியாச்சு டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் என்ன பண்ணும் ரிட்டன்ஸ் ஸ்ட்ரிங் தட் கண்டென்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து விச் இஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்குற நீங்கள் டேட்டா வந்து டூ ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மெட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமே பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நான் கிளாஸ் சாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் என்டு என் ஒன் என் டூன்னு கொடுத்தாச்சு உள்ளே ஒரு கன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் என் டூ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஸோ என் ஒன் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஒன் என் நம் ஒன் என் டூ ஈக்குவல் டு நம் டூன்னு அசைன் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் கன்சர்ட் அசைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வாய்டு பிரிண்டில் போய் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைனில் நம்பரும் கொடுத்துட்டு நான் என் ஒன் என் டூ நான் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மீனிங்னா அந்த சாம்பிள்ங்கிற கிளாஸுக்குள்ளே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் நேம் மட்டும் சாம்பிள் ஒன் உள்ளே உள்ள டேட்டா ஃபுல்லாக சேம் தான் என் டூ என் ஒன் என் டூ சாம்பிள் கன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் சாம்பிள் ஒன்ஸ் வாய்டு பிரிண்ட் இப்போ இங்கேயும் அதே தான் நம் ஒன் நம் டூ வந்து என் ஒன் என் டூக்கு அசைன் பண்ணி என் ஒன் என் டூ நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கேன் இங்கே வந்து கிளாஸ் சாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் சாம்பிள் ஒன்னுங்கிற ஒரு கிளாஸ் ஓகே இங்கே வந்து கிளாஸ் நேம் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு மற்ற ரிமைனிங் உள்ள கண்டென்ட்லாம் சேம் தான் ஸோ இது செப்பரேட் கிளாஸ் இது செப்பரேட் கிளாஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் போ கோடிங் கோடிங் பண்ணுற மாதிரி ஸோ கிளாஸ் சாம்பிள் டெஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் கொடுத்தாச்சு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு நியூ சாம்பிள் டென் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மீனிங் ஏ டாட் என் ஒன் டென் ஏ டாட் என் டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ ஏ டாட் பிரிண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன அவுட் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஒன் வந்து டென் நம்பர் டூ வந்து டுவெண்ட்டின் பிரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் ஒன் ஏ ஒன் அப்போ சாம்பிள் ஒன்றுக்கு நான் கிரியேட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏ ஒன் நியூ சாம்பிள் ஒன் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருங்க இப்போ ஏ ஒன் டாட் பிரிண்ட் கொடுத்தா நம்பர் ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் நம்பர் டூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிரிண்ட் ஆகுது அப்போ நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைன்னு ஆப்ஜெக்ட் ஏ பிளாங்க்ஸ் டூ அப்படின்னு பிரிண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு ஏ டாட் கெட் கிளாஸ் அப்போ இந்த இந்த ஏங்கிற ஆப்ஜெக்டோட கிளாஸ் நேம் என்ன அப்படிங்கிறோம் ஏங்கிற ஆப்ஜெக்டோட கிளாஸ் நேம் வந்து கண்டிப்பாக சாம்பிள் தான் ஸோ கிளாஸ் நேம் வந்து அது சாம்பிள் டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஆப்ஜெக்ட் ஏ பிளாங்க்ஸ் டூ த கிளாஸ் அப்போ என்ன ரிட்டர்ன் ஏ டாட் கெட் கிளாஸ் கொடுத்தோன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கிளாஸ் சாம்பிள் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஒன் பிளாங்க்ஸ் டு த டேஸ் கிளாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கான டேஸ் கிளாஸ் சாம்பிள் ஒன் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் ஒன் ஸ்பேஸ் ஏ டூ கொடுக்குறேன் இப்போ சாம்பிள் ஒன்னுக்கு செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஏ டூ நியூ சாம்பிள் ஒன் கமா டூ அப்போ ஏ டூ டாட் என் ஒன் ஒன் ஏ டூ டாட் என் டூ வந்து டூன்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் டூ பிளாங்க்ஸ் டூ என்ன கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேம் கிளாஸ் சாம்பிள் ஒன் தான் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஏயோட ஹேஷ் கோடு என்ன ஹேஷ் கோடுனா அது தட் இஸ் ஏ தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஹேஷ் கோடு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இட்ஸ் ஒரு இன்டிஜர் நம்பர்னு சொல்லி வச்சு பாருங்கள் ஒரு இன்டிஜர் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகுது அதேமாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஒன்னோட ஹேஷ் கோடு என்னென்னு பாருங்கள் அண்ட் ஏ டூட ஹேஷ் கோடு பாருங்கள்
கிளாஸ் நேம் வந்து நமக்கு வந்து ஜாவாவில் இருக்கிற எல்லா கிளாஸ்லேயுமே ரூட் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அப்போ நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ங்கிறது ஓ வந்து கேபிட்டல் ரைட் பண்ணுங்கள் இருக்கிற எல்லா ஜாவாக்கும் எல்லா இதுவும் எல்லா கிளாஸுக்கும் இது பேஸ் கிளாஸாக ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே இல்லை ஏதாவது டவுட்னா சென்ட் த மெயில் டு எஸ்எஸ் சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்புறம் வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் டைப் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி பைத்தான் பண்ணியிருக்கோம் சி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஜாவா பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட் ஓரியன்டோட கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம் ஓகே தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி